ఎత్తిరవుతున్న వేళ మిడతల దండు వణికిస్తోంది లక్షల సంఖ్యలో పంట పొలాలపై దాడి చేసేందుకు వస్తున్నాయి పాకిస్తాన్ నుంచి రాజస్థాన్ మహారాష్టకు అవి వ్యాపించాయి దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్ అయ్యింది వాటిని సరిహద్దులోనే అరికట్టేందుకు సిద్దమవుతున్నామంటున్న జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి వీరయ్యతో మా ప్రతినిధి ప్రతీప్ ఫేస్ టు ఫేస్ మహమ్మారి వణికిస్తుంటే తెలంగాణకు కొత్త విపత్తు ముంచుకొస్తుంది ఇప్పటికే ఉత్తర భారతంలో పెద్ద ఎత్తున దాడి చేస్తున్న రాకాసి మిడతలు తెలంగాణ వైపు కూడా దూసుకొస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది తెలంగాణకు ఉత్తర భారతానికి సరిహద్దుగా ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు కూడా అవే వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది సో మనం దీన్ని చూస్తే మిడత దండు అని అంటున్నామండి దండు అంటే ఒకటిగా కాకుండా గుంపుగా దాదాపు కొన్ని కోట్ల మిడతలు ఒక సమూహంగా వచ్చి ఎక్కడైతే వాళ్తాయో అక్కడ పంట మొత్తాన్ని పూర్తిగా తినేసి ఒక ఈనెల మాత్రమే మిగిల్చి మోడు మాత్రం మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దీని ఇంగ్లీష్లో మనము లోకస్ట్ అంటాము ఇది మనకు గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కెన్యా దేశంలో వచ్చినట్టుగా మనకు ఆధారం ఉంది చరిత్రలో ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు రీసెంట్గా పాకిస్తాన్ ద్వారా రాజస్థాన్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మహారాష్ట్రకు చేరుకొని రెండుగా విడిపోయి గుంపులుగా విడిపోయి ఒకటి ఛత్తీస్గఢ్ వైపు ఇంకోటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వైపుగా వస్తున్నట్టుగా ఒక సమాచారం మాకు అందింది దీన్ని బట్టి మాకు రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మా వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ నుంచి కార్యాలయం నుంచి కానీ జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ రివ్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వస్తే ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దాని మీద ఆల్రెడీ మాకు సమాచారం ఉంది తర్వాత మాకు సన్నద్ధత కూడా మేము తయారు చేసుకోవడం జరిగిందండి అంటే రెండుగా విడిపోయి రెండు గుంపులు సమూహాలుగా వస్తున్నాయన్న అంటే ఎట్లా సార్ గాలి వీచే దాన్ని బట్టి ఉంటాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రయాణం అంటే వాటి ప్రయా మామూలుగా అయితే అవి గాలి వీచే దిశలోనే ప్రయాణం చేస్తాయి ఆ తర్వాత గంటకు పది నుంచి పన్నెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో దాదాపు ఒక రోజులు నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం కూడా ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది అవి వచ్చేసి మొత్తాన్ని ఎక్కడైతే పంటలు ఉంటాయో అక్కడ వాలిపోతాయి అయితే పంటలు లేని దగ్గర కూడా ఫారెస్ట్ ఏరియాలు ఉంటే అక్కడ మనకు ఈ జిల్లేడు జాతికి సంబంధించినటువంటి జిల్లేడు మొక్కలు కానీ జిల్లేడు జాతికి సంబంధించిన మొక్కలు కానీ వాటిల్లో ఉండి తినుకుంటూ అక్కడ అవి వృద్ధి అందే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ లేచి కొంతకాలం తర్వాత ఇంకొక అడిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మనకు అడవి ప్రాంతం ఉంది అదేవిధంగా రెండు వేల ఎకరాల కూరగాయల సాగు ఉంది జిల్లాలో ఇప్పటికే దాదాపు పద్దెనిమిది వేల ఎకరాల మామిడి తోటలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన జిల్లాకు వస్తే దాదాపుగా నష్టం ఉంటుందని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాము దానికి తగిన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేసుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లోని ఆదిలాబాద్ వైపుగా ఒక సమూహం అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్లోని ఇటువైపు నుండి సిర్వంచం మీదుగా కూడా మరొక మంచిరాల వైపు కూడా ఒక సమూహం వచ్చే అవకాశం ఉంది వాటిని అరికట్టడం వాటి పిల్ల స్థాయి ఏదైతే గుడ్డు దశలు కానీ చిన్న పిల్లల స్థాయిలోనే ఏ విధంగా అన్న దానిపైన పూర్తి సన్నతగా ఉన్నాము ఇప్పటికే ఎక్విప్మెంట్ కూడా సిద్ధం చేశాము ఒక రకంగా రైతులకు పెద్దగా నష్టం జరగ కుండా అరికట్టే అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు అయితే తీసుకున్నాం మరి గాలి వాటర్ బట్టి వాటి ప్రవాహం ప్రయాణం ఉంటుంది కాబట్టి మరి నిజంగా వస్తాయా లేదా అనేది చూడాలంటూ వ్యవసాయ అధికారి వీరయ్య గారు చెప్తున్నాం వీడియో జర్నలిస్ట్ వినొత్తు ప్రదీప్ సాక్షి టీవీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జ